தினமும் ஒரு நலம் தரும் யோகா யோக கலைமாமணி கிருஷ்ண பாலாஜியின் யோக கலைகளை பார்க்கலாமா ஆண் பெண் இருவரும் நாற்பது வயது ஆனவுடன நலமுடன் வாழ யோகாவில் வழி உண்டா வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களே நலம் தரும் யோகாவில் நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற பல பருவ மாற்ற காலத்தில் மனதளவில் உடல் அளவில் ஏற்படுகின்ற மாறுதல்களுக்கு உகந்த பயிற்சியை பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ நாற்பது வயது வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க குழந்தைகள் வளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒவ்வொருமே பொறு பொதுவாகவே நாற்பது வயது வந்துடும் தான் நிறைய மனிதர்கள் அப்போ தான் ஆரோக்கியத்தை பற்றி லேசாக சிந்தனை பண்ணுவாங்க சார் வயசு நாற்பது ஆயிடுச்சு சார் எனக்கு மூட்டு வலி இருக்குது கழுத்து வலி இருக்குது லேசாக பெயின் இருக்க மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருக்கின்றது அது ஜஸ்ட் பெயினாக இருக்குமோ அப்படின்னு பயம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நிலைக்கு அப்போ தான் வருவாங்க அந்த மாதிரி கவலையே வேண்டாம் நாற்பது வயது ஆகும் பொழுது நம்ம வந்து பெரிய வயதானவர்கள் இன்றைக்கு நிறைய மனிதர்கள் நினச்சிக்கிறாங்க நம்முடைய நம்முடைய ஆயுள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய ஆயுள் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நூற்றி இருபதுக்கு மேலே நம்ம வாழலாம் அப்போ நாற்பது அப்படிங்கிறது பாருங்கள் பெரிய வயதே கிடையாது முதல்ல அந்த எண்ணம் நமக்கு வேணும் நம்ம வந்து இளமையோடு இருக்கிறோம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறோம் நலமாக தான் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த நாற்பது வயதில் பொதுவாக இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய நபர்கள் யோக பயிற்சி செய்யாதவர்கள் நாற்பது வயது வருகின்ற பொழுது அவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்குது அப்போ டயபிட்டிஸ்னு வந்த உடனே அவங்க தன்னுடைய பெயரையே மறந்துடுறாங்க ஐ ஆம் ஏ டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் அப்படின்ட்டு யாரை பார்த்தாலும் அதான் சொல்கிறாங்க சார் எனக்கு நீர்வழி வந்துருச்சு அதுவே ஒரு ஒரு மன அழுத்தமாக ஏற்படுகின்றது சில நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து வலி முதுகு வலி அந்த மாதிரி வந்துடுது சில நபர்களுக்கு மூட்டு வலி வருகின்றது அப்போ அந்த நாற்பது வயது வருகின்ற பொழுது அதற்கப்புறம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் எடுக்கக்கூடிய உணவு எல்லாமே கெமிக்கல் கண்டென்டாக தான் இருக்குது அப்போ நம்முடைய உள் உறுப்புக்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னா மனம் திட்டமாக இருக்கணும் நல்ல பிராண ஆற்றலை உள்வாங்கிக்கிடணும் நமக்கு உடல் உள்ளுறுப்புகளுக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கணும் மனதை சாந்தமாக வச்சுக்கிடணும் இதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு மணி நேர பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுக்கல எளிமையான பயிற்சி தான் கொடுக்குறோம் நாற்பது வரும் பொழுதே நம்ம டயபிட்டிஸ் இல்லாமல் வாழணும் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் நன்றாக இருக்கணும் முக்கியமான ராஜ உறுப்பான பேங்கிரியாஸ் நன்றாக இயங்கணும் அதேமாதிரி மூட்டு வலிகள் எந்த இடத்துலையும் ஜாயிண்டில் பெயின் வரக்கூடாது நம்ம உடம்பில் ரத்த அழுத்தம் சார் கரெக்டாக இருக்கணும் ப்ரெஷரே வரக்கூடாது குறிப்பாக மாத்திரையே எடுக்கக்கூடாது அப்போ மாத்திரை எடுக்காமல் வாழணும் அப்படின்னா அதற்கும் எளிமையான யோக பயிற்சி இருக்கின்றது இந்த யோக பயிற்சி மனோரீதியாக வருகின்ற பிரச்சனைக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் ஒரு தெளிந்த சிந்தனையை கொடுக்கும் உடல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்தையும் நன்றாக இயங்கி செய்யும் இப்பொழுது நாற்பது வயது ஆனவர்கள் என்னென்ன மாதிரி பயிற்சிகளை பண்ணணும் எளிமையான யோக பயிற்சி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக காண்போம் நேர்களை இப்போ நம்ம வந்து நாற்பது வயதை தாண்டியவர்கள் அந்த உடலை நன்றாக வைத்து கொள்வதற்கு பொதுவாக அந்த இந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு வந்து பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது டயபிட்டிஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் உடல் பர்மன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீக்குவதற்கு உரிய ஒரு ஆசனம் பவன முக்த ஆசனம் அப்படின்னு ஒரு ஆசனம் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஆசனத்தினுடைய செயல்முறை வழக்கத்தை தெளிவாக காண்போம் இந்த ஆசனம் செய்வதற்கு முன்பாக இவ்வாறு நிமிர்ந்து அமர்ந்து கிடணும் முதுகெலும்பு நேராக இருக்கணும் கண்களை மூடி இயல்பாக நடக்கக்கூடிய மூச்சோட்டத்தை கூர்ந்து தியானிக்கவும் யோகாசனங்களை நிதானமாக பொறுமையாக பயிற்சி பண்ணணும் இப்போ கண்களை திறந்து கொள்ளுங்கள் பொறுமையாக படுத்துக்கோங்க ஒரு கால பொறுமையாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டு கைனால் பிடிச்சிக்கோங்க மூச்சு உள்ள எழுதிட்டு மெதுவாக வாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக மூச்சு வழி விட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாதாரண மூச்சு ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க அடுத்த காலை பொறுமையாக மடித்து கொள்ளுங்கள் ரெண்டு கைனால் பிடிச்சிக்கோங்க மெதுவாக மூச்சு உள்ள எழுத்துட்டே வாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஐந்து வினாடி ஓய்வெடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு அர்த்த கால் ஆசனம் அப்படின்னு ஒரு ஆசனம் பண்ண போகிறாங்க ரெண்டு கை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் மட்டும் பொறுமையாக ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கால பொறுமையாக ஒன் ஃபிட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு காலும் ஒன் ஃபிட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் பிரீத்திங் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையாக கிடந்து சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் ரெண்டு கையும் ஆதி முத்திரையை வச்சுக்கோங்க கை
மூச்சோட்டத்தை கூர்ந்து தியானிக்கவும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக உட்காந்துக்கோங்க நேர்களே நம்ம பார்த்தோம் இந்த இரண்டு ஆசனங்கள் அர்த்த பவனமுக்தாசனம் அர்த்தகாலாசனம் எளிமையான ஆசனம் தான் பவனமுக்தாசனம் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வயிற்று பகுதி இதய பகுதி நுரையீரல் எல்லாமே ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறோம் சிறுநீரகம் சிறுநீரகம் போய் நன்றாக இயங்கும் அந்த நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அசுத்த காற்றுகள் வெளியே போயிடும் நம்முடைய வாயு சம்பந்தமான ப்ராப்ளமும் சால்வேஷன் ஆயிரும் இந்த ஆதி முதிரையில் நல்ல ஒரு திடமான நம்பிக்கையும் நல்ல ஒரு உயிரோட்டமும் கிடைக்கும் உயிராற்றல் நன்றாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் சுறுசுறுப்பாக உற்சாகமாக இருக்கலாம் தொடர்ந்து பயிலுங்கள் வளமாக நலமாக வாழுங்கள் நாளை மீண்டும் இதற்கடுத்த கட்டம் அதில் ஏற்படுகின்ற உடல் மனோரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு யோக தீர்வை தெளிவாக காண்போம் நன்றி வணக்கம்